नमस्कार माय न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत मी मेघा गाडेकर सुरुवातीला एक नजर जिल्हाभरातील हेडलाईन्सवर कोपरगाव कुंभार येथे वन विभागाची झाडे बेकायदेशीर रित्या तोडणाऱ्या दहा जणांवर कार्यवाही वन विभागाची आतापर्यंतची सर्वात मोठी कार्यवाही महाराष्ट्राचं आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा शिवराज्याभिषेक दिन अनेक ठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा तर कुकाण्याला शिवप्रेमींचा उत्साह शिगेला सहाव्या दिवशीही शेतकऱ्यांचा संपाचा तीव्र पडसाद सावळी विहीर येथील शेतकऱ्यांनी मुलांना दूध वाटप करत आणि मुंडन करत केले अनोखे आंदोलन आता बघूयात सविस्तर वृत्त कोपरगाव कुंभार येथे वन अधिकाऱ्यांनी वन विभागातील झाडे बेकायदेशीररित्या तोडणाऱ्या दहा जणांवर कारवाई केली दहाही आरोपी पोलीस कोठडीत असून तालुक्यातील वन विभागाची पहिलीच मोठी कार्यवाही झाल्याने अनेकांनी चांगलाच धसका घेतला आहे कोपरगाव तालुक्यातील कुंभारी गावात वन विभागाच्या पीडित जमिनीवरील झाडे तोडून अतिक्रमण केल्याप्रकरणी गावातील आदिवासी दहा तरुणांना वन विभागाच्या वतीने कारवाई करून अटक करण्यात आली आहे तालुक्यातील वन विभागाची ही पहिलीच मोठी कारवाई मानली जात आहे कोपरगाव तालुक्यातील कुंभारी गावात वन विभागाचे मोठे पीडित क्षेत्र असून या पीडित जमिनीवर मोठ्या प्रमाणावर वाबळीचे झाडे आहेत गेल्या काही दिवसांपासून गावाजवळील आदिवासी माणसे ही झाडे तोडून अतिक्रमण करत असल्याचे वन विभाग अधिकाऱ्यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी या आदिवासी लोकांना समजावून सांगितले परंतु तरीही ते आज मोठ्या संख्येने झाडे तोडण्यासाठी आले असता बत्तीस मोठे व चाळीस छोटे झाडे त्यांनी तोडल्यामुळे वन विभागाच्या कायद्यानुसार त्यांना ताब्यात घेऊन त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे सदर आरोपींना अटक केल्यानंतर बाकीच्या आदिवासी समाजाच्या लोकांनी काल सायंकाळी तहसील समोर मोठी गर्दी केली होती आम्हालाही अटक करा आमच्यावरही गुन्हे दाखल करा आम्ही पण झाडे तोडले म्हणत पन्नास ते साठ जणांनी तहसील समोर निदर्शने केली परंतु पोलीस कोठडीत आधीचे आरोपी व आताचे दहा आरोपी असल्यामुळे परंतु पोलीस कोठडीत आधीचे आरोपी व आताचे दहा आरोपी त्यामुळे जागा नसल्याने वन विभाग अधिकाऱ्यांची पंचायत झाल्याचे दिसून येत होते वन विभागाकडे असलेल्या जमिनी आम्हाला द्याव्या व इतर काही मागण्यांसाठी गेल्या काही दिवसांपूर्वी लाल बाटवा शेतकरी संघटनेने तहसीलवर मोर्चा काढून आंदोलने केली होती कोपरगाव वन परिक्षेत्रांतर्गत कुंभारी गावाच्या राखीव वन गट नंबर बारामध्ये पन्नास ते साठच्या संख्येने स्थानिक व शेजारील गावचे आदिवासी बांधव यांनी जंगलामध्ये अपप्रवेश करून आणि जंगल मिळवण्याच्या हेतूने गैरकायद्याची मंडळी एकत्र येऊन आणि त्यांनी जंगलाची मोठ्या प्रमाणामध्ये नासधूस केली तसेच इतरही वनपरिक्षेत्रातील मायगाव देवी सांगवी भुसार आणि मोरवीस इत्यादी गावांमध्ये देखील त्यांनी तिथल्या स्थानिक लोकांना भडकवून त्यांना उलटसुलट कायद्याचं सांगून आणि जी काही तोड केलेली आहे त्यामुळे वनाचं मोठ्या प्रमाणामध्ये नुकसान झालेलं आहे सध्या महाराष्ट्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झालेला असताना त्याचा फायदा घेत ह्या इस्मांनी बऱ्याच वेळ समजून सांगून देखील आपली मनमानी करत मोठ्या प्रमाणामध्ये जंगलाचे नुकसान केलेले आहे त्यांना वारंवार समजून सांगून देखील ते ऐकत नसल्याने शेवटी त्यांना भारतीय वन अधिनियम एकोणीसशे सत्तावीसच्या कलमानुसार पूर्ण कायद्याची प्रक्रिया राबवून दहा जण ताब्यामध्ये घेतलेले आहे आणि त्यांच्यावर उद्या कोर्टामध्ये त्यांना हजर करण्यात येईल आणि याद्वारे असा परत संदेश देण्यात येत आहे की असं कुठल्याही प्रकारचं चुकीचं पाऊल कोणत्याही इस्मांनी घेऊ नये तसेच कोणीही अशा अज्ञान इस्मांना कुठल्याही प्रकारचं उलटसुलट सांगून जमीन तुमच्या नावावर होईल किंवा काय अशा प्रकारचा गैरसमज त्यांच्यामध्ये पसरवून आणि त्यांच्या अज्ञानपणाचा गैरफायदा घेऊ नये व आपली राष्ट्रीय संपत्ती आहे तिचा मोठ्या प्रमाणामध्ये जो ह्रास होत चाललेला आहे तो वाचवावा आणि पर्यावरणाचा जो होणारा ह्रास आहे तो देखील थांबवा वन विभागात सहकार्य करावे सर जे आज कारवाई झाली आहे त्याच्यामध्ये मुद्दामाल किती जप्त करण्यात आलेला आहे आजची जी कारवाई झालेली आहे त्यामध्ये साधारणपणे चाळीस चाळीस एक झाडांवरचा जो काही माल आहे तो हस्तगत करण्यात आलेला आहे त्यांच्या काही आरोपींच्या जवळ असलेल्या ज्या पुराडी आहे त्यातल्या दहा आरोपींच्या पुराडी पण हस्तगत करण्यात आलेल्या आहे आणि त्यांना वारंवार सांगून विनंती पण करण्यात आली होती याच्या अगोदर का तुम्ही असं कुठल्याही प्रकारचं कायदे तरतूद नाही आहे तुम्हाला असं कुठल्याही प्रकारची वनजमीन भेटणार नाही तुम्ही असं काही गुन्हा करू नका असं सांगून देखील त्यांनी ऐकलं नाही शेवटी त्यांना कायद्याच्या तरतुदीप्रमाणे आजची प्रक्रिया राबवण्यात आलेली आहे आज कोपरगाव तालुक्यामध्ये कुंभार या गावामध्ये 
स्थानिक आदिवासी लोकानी जंगलात शुरून मोठे बांध रुक्षेव तोड़ शुरू के लिए होती या मध्य वन विभाग ने यह सदर आरोपी ना ताबेद गेट ले आने धारे तोड़ने में प्रथम तक समझूं साइट ले त्यानंतर तेने आइकले नहीं तेने सालों पास आज बत्ती धारा मोटे तोड़ ले आने सालों पास चालीस छोटे धारे तोड़ ले त्यानंतर वन विभाग चा कायजानुसार भारतीय वन निवेदक से सभी चा सत्तावीस चा कलम सभी एक प्रमाणी � आने तेरना आटक करूँ तेरना आटक पंद्रह नाम के लाये आते आटक के अंदर तेरना आमी मेडिकल के लिए अन मेडिकल करूँ आज पोर्टल आ सुट्टी आस्था हमारे मनी वगैरह जा अधिकार हमारे चौबीस तास कस्टडी तेंजे तास तपास चलवाए तपास आंधी वो दे सकारी पोर्टल प्रोड्यूस के लिए जाएँ अन पोर्टल कून जो निर्णय हुल तो त कुकाना ये छत्रपति महाराज प्रतिमे पूजन कर हिंदवी प्रतिष्ठान कड़ी शिवराज्याभिषेक सोहरा उत्साह साजरा किया नेवासा तालुक्याल कुकाना ये हिंदवी प्रतिष्ठान वती शिवराज्याभिषेक सोहरा मोटा उत्साह पार पड़ा या वे छत्रपति शिवराय मूर्तीस पुष्पहार घून पूजन कर मुगल राज सत्ते उलथवन टाकून रईते मनात हिंदवी स्वराज्य निर्माण के अनंत अड़चणी का सामना कर सहा जून सोलाश चौरहत्तर रोजी शिवराया राज्याभिषेक આની આમચે શુવબારાજે છત્રપતી શુવરાય જાલે અસે ભાવતગાર વિશાલ નિકમ આની અમોલ બરબડે યને तसे त्या तुम थोड़ी सी उतराई में नुनिया टिकानी समझ कार्य कार्य अपनी में आगरे सरास में रहे हिंदवी वो अपने स्टैंड में आज हाशिवरा जो विशेष वाला साझा करना तसे संगठन चोवती में प्रतिष्ठान चोवती में जो आज साज्वलन तो प्रश्न है शेषकरेंची बड़ी राजेंची बड़ी राज आज जो शेषकरें सा ज्वलन तो प्रश्न है अभिवादन कर शिवाजी महाराज यंचा राज्य विशेष सोहाले चंद्र मित्तने हिंदू युवा प्रतिष्ठान चावती ने छत्रपति शिवराय यंचा आवंटन समिति सर्वप्रथम में आगुवादन करतो उन्होंने इसके लिए हिंदू युवा प्रतिष्ठान ये असल सामाजिक संगठन है कि जहाँ में दे छत्रपति यंचा विचारण सवार सा दिन साल नरेश सर्व मावले बना छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती आसो डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जयंती आसो क्या प्रमाण रक्तदान चलवल वृक्षारोपण चलवल विविध सामाजिक कार्यद्वारे उपन आसरा मधे या हिंदवी प्रतिष्ठान ने विविध तरुण मदती ने सामाजिक कार्य यठिका चालू के आज शिवराज्यभिषेक दिनाच महत्व बहुजन कुलाम छत्रपति शिवाजी महाराज यंसा साहजुन सोला से सौरात तो रोजी अतिशय उत्साह चा आनंद चा शन असमंता ये या ठिकानी संपूर्ण हिंदू भी स्वराज या ठिकानी या राज्य विशेष सोला लोगों को सिद्ध हो या राज्य विशेष सोला साथी अकरा हजार ब्राह्मण या सोबतज विशातील विविध नदियों से पानी या ठिकानी आनुल छत्रपति शिवाजी महाराज ने यह चिकनी अभिषेक कर दिया था। छत्रपति शिवाजी महाराज साहजून सोलह से चौदह तक रोजी या हिंदवी स्वराज्य के छत्रपति राज या हिंदवी स्वराज्य के पहले छत्रपति मुनिंद्रा सा नाम लोग के संपूर्ण जगभर पसारे लापन पाए। अच्छा या छत्रपति ना माजा आनी हिंदवी या प्रतिष्ठान के माना समझता है।
यावेळी प्रतिष्ठानचे सर्वश्री विशाल निकम रामेश्वर पवार अमोल हांडे सुरेश पाटील शिवाजी कावरे सचिन बडे अमोल बरबडे अरुण गवळी राजेंद्र खराडे मारुती खाटीक सतीश गरड योगेश तागड शिवम कुटे शेखर गोरडे शुभम कदम रवी गवळी सलमान नालबंद महेश पुंड किरण राऊत आदी उपस्थित होते कार्यक्रम समारोप प्रसंगी अमोल बरबडे यांनी सर्वांचे आभार मानले सोमनाथ कचरे माय न्यूज नेवासा शेतकरी संपाचा आज सहावा दिवस या पार्श्वभूमीवर सावळी विहिरी येथील शेतकऱ्यांनी आंदोलनाला पाठिंबा देत दूध वाटप आणि मुंडन करून अनोखे आंदोलन केलंय गावातील शेतकऱ्यांनी काही काळ रस्ता रोको करत सरकारचा निषेध केलाय आज सावळी विहीर गावात आगळे वेगळे आंदोलन करून सावळी विहीर गावातील शेतकऱ्यांनी संपास पाठिंबा देत सरकार विरोधात घोषणा देऊन काही काळ रस्ता रोको केलाय शेतकऱ्यांनी दूध आटवून गावातील ग्रामस्थ व येणाऱ्या जाणाऱ्यांना दूध वाटले आणि सरकारचा निषेध व्यक्त करत मुंडन करून घेतलंय सरकार विरोधी जोरदार घोषणा देऊन नामदार साहेब यांच्या आदेशानुसार पंचायत समिती सदस्य ओमेश जपे यांच्या मार्गदर्शनाखाली आंदोलन करण्यात आलंय सरपंच अशोकराव आगलावे माजी सरपंच स्वपनराव पवार माजी सरपंच भीमराव जाधव किशोर आगलावे संजय जपे भाऊसाहेब जपे अनिल वाघमारे सुरेशदादा जपे सुनील आगलावे नवनाथ जपे विठ्ठलराव कापसे सागर आगलावे आनंद जपे अर्जुन आगलावे मारुती कापसे आशिष आगलावे हरिभाऊ पाठक परेश वाघ प्रताप जपे विनायक गुरसळ सुरेश लकारे विक्रम आगलावे नितीन आगलावे विजय जपे आदींसह ग्रामस्थ आणि मोठ्या संख्येने शेतकरी उपस्थित होते शेतकरी बांधव सर्वपक्षीय भाजप सरकारचा जाहीर निषेध करत आहे शेतकरी संघटनेच्या ज्या मागण्या आहेत मागण्या मान्य झाल्या पाहिजे दुधाला पन्नास रुपये भाव मिळाला पाहिजे सात बारा उतारा कोरा झाला पाहिजे स्वामीनाथन आयोगाचा अहवाल सरकारने स्वीकारला पाहिजे आणि त्याप्रमाणे शेतकऱ्यांना सगळ्या सुविधा दिल्या पाहिजे वीज बिल माफ झाले पाहिजे शेतीला वीज मोफत मिळाली पाहिजे आम्ही काँग्रेस पक्षाचे राधाकृष्ण विखे पाटलांच्या नेतृत्वाखाली काम करतो आणि साहेब नेहमी आमच्या बरोबर असतात साहेब आजारी असल्यामुळं डॉक्टरने त्यांना वेळ व्यक्त घ्यायला सांगितलेली आहे तरी साहेबांच्या आदेशानुसार आम्ही तालुक्यात ठिकठिकाणी आंदोलनं करतोय आज आम्ही इथं एक आकडेवेगळं आंदोलन केलं दूध रस्त्यावर फेकण्यापेक्षा साहेबांनी आम्हाला सांगितलं अन्नाचा दुधाचा नाश करू नका आम्ही त्या दुधाची खीर बनवून लोकांना वाटपाचा कार्यक्रम चालू केला आहे एक हेबही दूध वाया घातलं नाही आणि आमचं हे जे आंदोलन आहे हे असंच कुठेही चालू राहील आम्ही राधाकृष्ण विखेचे कार्यकर्ते आहोत त्यांना मानणारे आहोत त्यांच्या पक्षाचे आहोत साहेबांचा आदेश आम्हाला मान्य राहील पण कर्जमाफी ही झालीच पाहिजे कर्जमाफी ही झालीच पाहिजे आणि शेतकऱ्याचा उतारा खोरा करून स्वामीनाथन आयोग मान्य केला पाहिजे या अशा सगळ्या मागण्या आमच्या शेतकऱ्यांच्या वतीने आम्ही करतो आंदोलन असंच पुढे चालू राहील भाव न मिळाल्या दुधाला पन्नास रुपये भाव उतारा कोरा या सगळ्या मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन बंद राहणार नाही आंदोलन अशाच पद्धतीने चालू राहील आज या ठिकाणी आम्ही शेतकरी आंदोलन आकड्यावेळे पद्धतीने साजरं केलं आहे आम्ही मानाची नासाडी उरणे दुधाची नासाडी उरणे गावाचं नाव आम्ही दूध आटवलं शिरवलं आणि खीर तयार करून पब्लिकला वाटप केलं आज आम्ही सावळी गावचे नागरिक आणि सावळी गाव सरपंच नात्याने मिळत आहे मी राधाकृष्ण विखे पाटलाचं सक्रिय कार्यकर्ता आहे त्याचप्रमाणे शेतकऱ्याचा न्याय मागणे या सरकारने मान्य केला पाहिजे शेतकऱ्याचा सात बारा उत्तरात पुरा केला पाहिजे तुम्हाला हमी भाव मिळाला पाहिजे पन्नास हजार मिळत पाहिजे शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या शासनाने मान्य केल्या पाहिजे संविधानाचा आयोग लागू केला पाहिजे अशीच मी मागणी करू आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारला जाहीर निषेध करतो त्यांना सद्बुद्धी मिळव आणि त्यांनी शेतकऱ्याच्या न्याय मागण्या मान्य करो अशी मी विनंती आंदोलन चालूच राहील आंदोलन या आंदोलन या पुढे चालूच राहील यापेक्षा अधिक तीव्र पद्धतीने आंदोलन राजेंद्र बनकर सह नितीन शेळके मायन्यूट शिर्डी आता घेऊयात छोट्यासा ब्रेक दर्जेदार कपडे खरेदी करायचे आहेत का लग्नाच्या बस्त्यासाठी कुठे जायचे नाशिक नगर सिरमपूर विचारात पडला ना मग विचार करू नका कारण राहता शहरातील जितेंद्र येनेक्स या भव्य दालनात तुम्हाला मिळेल मनपसंत कपडे खास लग्न बस्त्यासाठी दुल्हन साडी शालू पैठणी 
व नवरदेवासाठी विविध डिझाईनमध्ये शेरवानी सूट त्याचप्रमाणे महिलांच्या सौंदर्यात भर घालणाऱ्या विविध डिझाईनमधल्या फॅन्सी साड्या घागरा ओढणी ड्रेस मटेरियल जीन्स व टॉप नववारी साडी मॅचिंग वेअर लेडीज वेअर व पुरुषांसाठी स्टाइलिश जीन्स व टी शर्ट फॉर्मल पॅन्ट व शर्ट जॅकेट सूट इथेनिक वेअर शूटिंग शर्टिंग अंडर गार्मेंट्स आणि आपल्या बालगोपालांसाठीही बाहेर जाण्याची गरज नाही कारण किड्स वेअर या स्वातंत्र्य दालनात आपल्याला लहान मुलांचे सर्व फॅन्सी कपडे मिळतील हे सर्व काही एकाच दालनात आमच्याकडे उपलब्ध आहे फॅमिलीसह खरेदीचा आनंद लुटा फक्त जितेंद्र एन एक्स फॅमिली शॉप मध्येच दर्जेदार ब्रँडेड कपड्यासाठी वस्त्र परंपरा जपणारे दालन म्हणजेच राहता येथील जितेंद्र एन एक्स आमचा पत्ता जितेंद्र एन एक्स फॅमिली शॉप जैन स्थानक मार्ग राहता तालुका राहता जिल्हा अहमदनगर हेल्पलाईन नंबर सत्तर अठ्ठावन्न चारशे बावीस पाचशे बावीस ब्रेक नंतर पुन्हा एकदा आपलं स्वागत शिर्डी काकडी रस्त्यावर बेकायदेशीर घुटका वाहतूक करणारा ट्रक नागरिकांनी पकडलाय ट्रकमध्ये दहा ते बारा लाख रुपयांचा बेकायदेशीर गुटखा आढळून आल्याने एकच खळबळ उडालीये या घटनेत आरोपींची पालेमुळे कुठपर्यंत आहे हे पोलिसांना आव्हानच आहे शिर्डी काकडी रस्त्यावरून बेकायदेशीर गुटखा घेऊन जाणारा ट्रक नागरिकांच्या सतर्कतेने पकडलाय पोलिसांनी पाहणी करून ट्रक कारवाईसाठी शिर्डी पोलीस स्टेशनला नेला आहे कारवाई ही अन्य प्रशासन विभागाची असल्याने संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांनी येऊन कारवाई केलीये व मिळून आलेला माल ताब्यात घेतला असल्याची माहिती शिर्डी पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक प्रताप इंगळे यांनी दिलीय तुम्ही कुठे निघले आता तिकडेच का तेवढं मॅनेज द्या ना करू मला तेवढं कारवाई होणार तुमची का बिना कारवाई तर होणार नाही वाटलं तुम्ही ग्रामस्थ बसा गाडीमध्ये आपण पोल्युशनला जाऊ तुमच्या पैकी एखादा फिरा दिवा तुमच्या पैकी सेटलमेंट होणार नाही तुमच्या पैकी एक फिरा दिवा तरी अजून एवढं मोठं रॉकेट चालूच आहे ना एकडं बंद होऊ राहिले जो है ना अपने महाराष्ट्र बंद है कर्नाटक महाराष्ट्र बंद गुटख्याची ट्रक पकडलेली आहे त्यात जो गुटखा सापडला त्यात काय कारवाई झाली साहेब गुटखा पकडला त्याबाबत पोलीस स्टेशनला सविस्तर पंचनामा करण्यात आला आणि पंचनामा करून संपूर्ण मुद्दे माल हा फूड अँड ड्रग्स या डिपार्टमेंटला हस्तांतरित करण्यात आलेला आहे याबाबत शासनाचे सक्त आदेश आहे की गुटख्याच्या संबंधी कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना नसून ते अधिकार फूड अँड ड्रग्स अन्न आ प्रशासन य विभाग दे आनुसार तो सर्व मुद्देमाल अन्न आ प्रशासन विभाग ताब्या दे आन्न आ प्रशासन विभाग करना है 
राजेंद्र बनकर सह गणेश भालेराव मायनू शिर्डी राहुरी तालुक्यात अनेक ठिकाणी शेतकरी संपाला पाठिंबा देत अनेक गावात कडकडीत बंद पाळण्यात आला तर काही ठिकाणी शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करत सरकार विरोधात निदर्शने आणि घोषणा देण्यात आल्या शहर बंद ठेवून कडकडीतपणे बंद पाळण्यात आला तर शेतकरी संघटनेने हजारो कार्यकर्ते बाजार समितीच्या आवारात शेतकरी संघटनेने केलेल्या आव्हानानुसार सकाळी नऊ वाजता दाखल झाले या ठिकाणी निषेध सभा घेण्यात आली आणि काल रात्री गोटुंबे आखाडा येथे पेटवून देण्यात आलेल्या दुधाचा टँकर प्रकरणी आंदोलकांवर तीनशे सातचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आणि रात्री पोलिसांनी उमरे ब्राह्मणी गावातील आंदोलकांची धरपकड करून रात्रीच जेरबंद केलंय या प्रकरणीही आंदोलकांवर दाखल झालेले खोटे गुन्हे मागे घ्या अन्यथा अन्नत्याग उपोषण करू जागेवरून उठणार नाही असा पावित्रा उपस्थित शेतकरी आणि संघटनेच्या पदाधिकारी कार्यकर्त्यांनी घेतलाय मुख्यमंत्री यांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर दबाव टाकून तीनशे सातचे गुन्हे दाखल करावयास लावले असाही आरोप आंदोलकांनी केलाय राहुरी शहराच्या मुख्य बाजारपेठांमधून निषेध फेरी राहुरी पोलीस ठाण्यावर धडकली येथेही आंदोलकांनी आक्रमक भूमिका घेतली गुन्हे मागे घ्या अन्यथा आम्ही जागेवरून उठणार नाही असा पावित्रा घेतला असता पोलीस प्रशासनाने आम्हाला लेखी निवेदन द्यावे वरिष्ठांना अभिप्राय कळविला जाईल यानंतर गुन्हे मागे घ्यायचे की नाही हे ठरवले जाईल अशी भूमिका पोलीस निरीक्षक प्रमोद वाघ यांनी जाहीर केली तब्बल दीड तास चाललेल्या आंदोलनाला यांच्यात समझौता झाल्यानंतर लेखी निवेदन घेऊन आंदोलकांवरील तीनशे सातचे कलम वगळण्यात येऊन इतर गुन्ह्याबाबत कायदेशीर पूर्तता केली जाईल आणि लवकरच जामीन होईल असे आश्वासन दिल्यानंतर आंदोलकांनी ठिय्या मागे घेत आंदोलन स्थगित केलं शहरात मात्र कडकडीत बंद पाळण्यात आला आहे आंदोलन चालू असताना अनेक नेत्यांनी भाऊगर्दी करत भाषणबाजी करण्याचा प्रयत्न करून आपली पोळी भाजून घेतली तर आंदोलकांनी काहींना भाषणबाजी थांबवण्याचा सल्लाही दिला मिनाश पटेकर माय न्यूज राहुरी पाथर्डी तालुक्याला वरदान असलेल्या घोरदारा पाझर तलावातील पाणी जास्त प्रमाणात गळती होत असल्याने नागरिकांनी दुरुस्तीची मागणी केली होती शासनाच्या हलगर्जीपणामुळे सदर काम रेंगाळत पडले आहे असा आरोप करत शेतकऱ्यांनी रास्ता रोको करून आंदोलनाचा पावित्रा घेतला पाथर्डी तालुक्यातील करंजी येथील घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या घोरदारा पाझर तलावाच्या दुरुस्तीचे काम त्वरित सुरू करावे या मागणीसाठी नगर पाथर्डी महामार्गावर आज सकाळी बाळासाहेब अकोलकर यांच्या नेतृत्वाखाली संतप्त शेतकऱ्यांनी सुमारे दोन तास रास्ता रोको आंदोलन केलं यावेळी वाहनांची मोठी कोंडी झाली होती संतप्त शेतकऱ्यांच्या भावना लक्षात घेऊन तहसीलदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनानंतर आंदोलकांनी आंदोलन मागं घेतलंय येथील घाटाच्या पायथ्याशी असलेला घोरदारा पाझर तलाव पावसाळ्यात दरवर्षी भरतो परंतु या तलावास मोठी गळती असल्यामुळे अवघ्या दोन महिन्यात पाणी वाहून जाते या तलावाखालील गावास पाणी पुरवठा करणाऱ्या दोन सार्वजनिक विहिरी आहेत तर या तलावाखाली शेकडो हेक्टर जमिनीस या तलावाच्या पाण्याचा फायदा होतो या तलावाच्या दुरुस्तीसाठी आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांच्या निधीतून तसेच जिल्हा नियोजनातून बावन्न लाखाचा निधी मंजूर झाला असून जिल्हा परिषदच्या सभेत कामात प्रत्यक्ष मंजुरी मिळणार होती परंतु जिल्हा परिषद सदस्य या निविदेस आक्षेप घेतल्याने काम रखडले या निर्णयाविरोधात संतप्त शेतकऱ्यांनी आज महामार्गावर रास्ता रोको आंदोलन केले या आंदोलनाच्या वेळी केलेल्या भाषणात बाळासाहेब अकोलकर म्हणाले शेतकऱ्यांच्या पाण्याच्या प्रश्नात कुणी राजकारण करणार असेल तर आता आम्ही गप्प बसणार नाही या तलावाच्या दुरुस्तीचे अनेक वर्षापासूनची शेतकऱ्यांची मागणी होती ती आता पूर्ण होणार होती परंतु राजकीय आकाशाकुटी या तलावाच्या कामात काहीतरी निमित्त काढून विरोध करायचा ही भूमिका आता आम्ही मोडून काढू असा इशाराही त्यांनी दिला यावेळी छानराज क्षेत्रे महादेव अकोलकर आदींची भाषणे झाली संबंधित अधिकारी जिल्हा परिषद उप अभियंता एन के भनगे आणि तहसीलदार नामदेव पाटील यांच्या लेखी आश्वासनानंतर संतप्त शेतकऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतलं अशोक वाघसह गणेश मुळे मायन्यू शेवगाव आजचं बातमीपत्र इथेच संपलं पुन्हा भेटूयात पुढच्या बातमीपत्रात तोपर्यंत मी मेघा आपला निरोप घेते नमस्कार